আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে তিরিশ নম্বর ক্লাসের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হলো বুড স্টাফ ওয়াইল বুড স্টাফ তো আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে অনেকবার কথা বলছি বুড স্টাফ নিয়ে বুড স্টাফ কি এটা একটা সিএসএস জাবা স্পি ফ্রেওয়ার এটা দিয়ে কী করা হয় না করা হয় আমরা কিন্তু মোটামুটি এখন জানি তো আবার বুড স্টাফ নিয়ে কেন ওকে তো এই যে আমাদের এটা বুড স্টাফের যে আজকের যে ক্লাসটা এটা হচ্ছে কয়েকটা পার্টে আমি করব একবার এভরি সিঙ্গেল ডিটেলস নিয়ে কথা বলবো যেমন হচ্ছে বুড স্টাফ গ্রিড বুড স্টাফ টাইপোগ্রাফি তারপরে বুড স্টাফ ফর্ম তারপরে বুড স্টাফ কার্ড রিসপন্সিভ সব কিছু নিয়ে একবারে পার্ট টু পাইপ পার্ট ভিডিও নিয়ে আমরা কথা বলবো তার মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন চলে আসে যে এখন তো আমরা তো এর আগে বুড স্টাফ ফোর নিয়ে দেখছিলাম কিন্তু এখন তো বুড স্টাফ ফাইভ লেটেস্ট আপডেট চলে আসছে তো আমরা এখন কোনটা নিয়ে শিখবো তাই না তো যেহেতু লেটেস্ট চলে আসে তো আমরা সব সময় ট্রাই করি যে লেটেস্ট কিছু করার জন্য লেটেস্টটাকেই অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করি তো আমাদের এই যে আজকের যে ক্লাসটা এবং যে নেক্সট যে পার্টগুলো হবে এবং নেক্সট যে ওয়েবসাইটগুলো বানাবো সবগুলাই কিন্তু আমরা বুড স্টাফ ফাইভ ইউজ করার চেষ্টা করব এবং বুড স্টাফ ফাইভের যে নতুন গ্রিড সিস্টেমটা এটা আমাকে খুবই ভালো লাগছে এটা হচ্ছে নতুন গ্রিডে হচ্ছে এক্সট্রা লার্জ মানে এক্সট্রা এক্সট্রা লার্জ একটা নিয়ে আসে তো আগে ছিল হচ্ছে পাঁচটা গ্রিডের যে যেমন আমরা এক্সট্রা মানে এল জি এম ডি এরকম করতাম না আগে ছিল পাঁচটা এখন আসে ছয়টা তো এখন আরও কুল আরও ইন্টারেস্টিং ওয়েতে হচ্ছে আমরা বুড স্টাফের গ্রিডটাকে ইউজ করতে পারবো বেসিক্যালি আপনারা তো জানেনি যে আমরা বুড স্টাফটা মেনলি ইউজ করি এর গ্রিড সিস্টেম সিস্টেমটার জন্য এবং এর যে এক্সট্রা যে ক্লাসগুলো আমরা পাই এতে আমাদের অনেক সুবিধা হয় অনেক হেল্প হয় তো লেটেস্ট ভার্সনটা হচ্ছে এরকম না যে আপনি বুড স্টাফ ফোর শিখছেন এখন হচ্ছে সব কিছু ছাড়ে আবার বুড স্টাফ ফাইভ শিখার লাগবে কি হলো না হলো এরকম টেনশনের বা ওরিড হওয়ার কিছুই নেই বুড স্টাফ ফোরে যা ছিল সব কিছুই প্রায় বুড স্টাফ ফাইভে আছে কিছু কিছু ক্লাস হয়তো বা রিমুভ হয়েছে যেমন জাম্বু ট্রন এটা রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে এরকম মেজর কিছু চ্যান্স নাই তবে যেটা মেজর চ্যান্স হয়েছে যে এতে অনেক আপডেট করা হয়েছে মেজর চ্যান্সগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে বুড স্টাফ ফাইভে জে কিউরি রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে ওকে তো জে কিউরি রিমুভ করে দেওয়া ওইটা আরও ফিচারিস্টিক করা হয়েছে এখানে ভেনিলা জেস ইউজ করা হয়েছে তারপরে বুড স্টাফ ফাইভে যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার টেন এলভেন এগুলা কিন্তু রিমুভ করে দেয় সাপোর্ট রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে তারপরে এটা হচ্ছে বুড স্টাফ ফাইভে এস ভিজি এ আইকন যেমন আমরা ফ্রন্ট অফ সামের আইকন নিয়ে আসতাম না তো এই এস ভিজি এ আইকন ইউজ করা হয়েছে তারপরে বুড স্টাফ যেটা ফাইভে যেটা এখন করা হয়েছে একটা স্পিনার যেমন আমরা হচ্ছে ওয়েবসাইটের ফ্রি লোডার ইউজ করি না সেটা একটা ফ্রি লোডার মানে হচ্ছে নতুন কিছু এডিশনাল দেওয়া হয়েছে এরকম না যে সব কিছু রিমুভ করে দিয়ে আবার সব কিছু নেওয়া হয়েছে এরকম না তো আপনারা বুড স্টাফ ফাইভ বুড স্টাফ থ্রি বুড স্টাফ ফোর যারা শিখছিলেন সব কিছু প্রায় সেমই আছে শুধু নতুন কিছু এক্সট্রা অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে নতুনভাবে আপডেট করা হয়েছে ওকে তো আমরা সব কিছু একবারে সিঙ্গেল ডিটেলস বাই ডিটেলস দেখব এবং পার্ট বাই পার্ট হবে এবং ভিডিওগুলো শর্ট শর্ট হবে আপনারা অনেক মজা পাবেন এবং আমি ট্রাই করব যে সব কিছু মানে হচ্ছে একবারে এভরি ক্লাসগুলো আমরা একবারে ওয়ান বাই ওয়ান করে ধরব দেন আমরা ওগুলাকে শেষ করব ধরব ওগুলাকে শেষ করব এবং হচ্ছে এই যে আমরা এই এই পার্টগুলো শেষ করার পরে ফুল ওয়েবসাইট বানাবো যে ফুল এই এই ওয়েস্টিমল ফাইভ সরি বুড স্টাফ ফাইভ দিয়েই একবারে ফুল ওয়েবসাইটগুলো বানাবো আর হচ্ছে আমরা কিন্তু ক্লাস পঁচিশ নম্বর মেবি পঁচিশ নম্বর ক্লাসে হচ্ছে আপনারা এই যে ভিডিওর আই বাটনে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দেবো পঁচিশ নম্বর ক্লাসে কিন্তু একবারে ডিটেলসে মানে খুব সুন্দরভাবে বুড স্টাফের গ্রিডটাকে বোঝানো হয়েছে যে বুড স্টাফের গ্রিডটা কাজ করে কিভাবে এই ক্লাসটা দেখার আগে আপনারা হচ্ছে পঁচিশ নম্বর ক্লাসটা যদি দেখে থাকেন অনেক ডিলে হয়ে যায় বা অনেক আগে দেখছেন তো হচ্ছে আজকে যেটা করবেন ভিডিওটা পজ করে পঁচিশ নম্বর ক্লাসের গ্রিডটা একটু দেখে আসবেন তাহলে আপনাদের কাছে একবারে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো চলেন তাহলে শুরু করা যাক এখন চলেন যে দেখে আসি যে বুড স্টাফ দিয়ে কি কি করা সম্ভব আই মিন আমরা কি কি করতে পারবো এর হচ্ছে টেকনিক্যাল নামগুলো কি কি এগুলো সব দেখে আসে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি নাই জানেন যে আপনি কি কি করতে পারতেছেন বা কি কি করা সম্ভব এ টেকনিক্যাল নামগুলো যদি না জানেন তাহলে হচ্ছে আপনি বুঝতেই পারবেন না যে বুড স্টাফ দিয়ে কত উইডলি আপনি কাজ করতে পারবেন এবং কি কি করা সম্ভব কি কি করা পসিবল না তো চলেন ওগুলো দেখে আসে এই যে এই জিনিসটা দেখতেছেন মানে হচ্ছে ক্লিক হইলে এর হচ্ছে একটা সেকশনটা ওপেন হচ্ছে মানে লেখাটা ওপেন হচ্ছে তো এটার নাম হ
তো এই যে এটা দেখেন এইভাবে আমরা হচ্ছে তৈরি করতে পারবো এটা মূলত হচ্ছে এফ এ কিউ বা হচ্ছে এমন কিছু কোয়েশ্চেন আছে যেগুলোতে ক্লিক করলে হচ্ছে আর নতুন কিছু ওপেন হচ্ছে তো এই এই টাইপের কাজের জন্য এই অ্যাকোটিয়ন বা কোলাপসটা ব্যবহার করা হয় এই যে এটা দেখতেছেন মানে হচ্ছে এই যে আমি ক্লিক করতেছি দেন হচ্ছে এই যে লেখাটা ওপেন হচ্ছে ক্লিক করতেছি দেন লেখাটা ওপেন হচ্ছে তো এইটাকে বলে হচ্ছে ট্যাব এটা টেকনিক্যাল নাম হচ্ছে ট্যাব আর বুডিস্টাপে এটা ট্যাব করে আমরা ইউজ করব তো এটার কাজ হচ্ছে এই যে দেখেন এরকম মেনু আকারে থাকবে ওটার নিচে অনেকগুলো কন্টেন্ট আপনি রাখতে পারবেন এখানে যদি ক্লিক হয় তো ওই কন্টেন্টটা ভিজিবল হবে মানে হচ্ছে হোমে ক্লিক করলে হোমের কন্টেন্টটা ভিজিবল হবে কন্ট্যাক্টে ক্লিক করলে কন্ট্যাক্টের কন্টেন্টটা ভিজিবল হবে তো এটার নাম হচ্ছে ট্যাব ওকে তো এই যে এটা দেখতে চান এখানে একটা বাটন আছে এখানে ক্লিক করলে এই যে একটা পপ আপ টাইপের ওপেন হচ্ছে তো এই যে এখানে ক্লিক করলে একটা মানে লেখা ওপেন হচ্ছে এটা আপনারা হয়তো বা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বিভিন্নভাবে দেখে রাখছেন তো এটাকে বলে হচ্ছে পপ আপ এটা টেকনিক্যাল টার্মটা হচ্ছে পপ আপ তো বুটিস্টাপে এটাকে বলে হচ্ছে মডেল তো আপনারা জানেনি যে এই এই জিনিসগুলো কেন ইউজ করা হয় এখানে বিভিন্ন প্রমোশন বা অফার বা হচ্ছে ধরেন নিউজ লেটারে সাবস্ক্রিপশন করার জন্য ব্যবহার করা হয় ধরেন কেউ ওয়েবসাইটে আসলো যখন অ্যাকজিট হবে বা ইন্টার হওয়ার ওয়েবসাইটে ঢুকার পরে কিছুক্ষণের পরে এরকম একটা পপ আপ শো করানো হয় তো এটা কিন্তু বুটিস্টাপ দিয়ে করতে পারবেন তো এটাকে বলে হচ্ছে বুটিস্টাপে মডেল ওকে এই যে এটা দেখতে চান এখানে ক্লিক করা যাচ্ছে এখানে ইমেজ চেঞ্জ হচ্ছে এই যে এটা তো এটা হচ্ছে কারোসেল এটা আপনারা তো হয়তো বা অনেক ওয়েবসাইটে দেখে রাখছেন এটা কোথায় ইউজ করা হয় এবং কেন ইউজ করা হয় এটা মূলত স্লাইডার বা ব্যানার বা হচ্ছে কোনো ইমেজ কারোসেল কোনো গ্যালারিতে বা কোনো প্রোডাক্ট ইমেজের কারোসেলে এটা কিন্তু ইউজ করা হয় মানে হচ্ছে এই যে দেখেন এখানে হচ্ছে ক্লিক করতে পারতেছি এখানে ক্লিক করলে হচ্ছে ইমেজটা চেঞ্জ হচ্ছে ইমেজটা চেঞ্জ হচ্ছে তো এগুলো মূলত স্লাইডার বা ব্যানারগুলোতেই বেশিরভাগ ইউজ করা হয় তো এই জিনিসটাও কিন্তু আপনি ফুড স্টাফ দিয়েও কিন্তু করতে পারবেন ওকে এই যে এটা দেখতে চান এটাকে বলে হচ্ছে স্পাই স্ক্রল ন্যাপার মানে হচ্ছে দেখেন ব্যাপারটা কি হবে এই যে দেখেন আপনি এই যে এটা এই টিপটা দেখেন আমি হালকা করে স্ক্রল করতেছি দেখেন এই যে এটা কিন্তু যে কন্টেন্টে আসতেছি দেখেন আমি যে কন্টেন্টে আসতেছি এই যে ড্রপ ডাউনটাও দেখবেন ওয়ান এই যে টু টুতে ছি টুতে আসি টুটা সিলেক্ট হইল তারপরে হচ্ছে এই যে ওয়ানে গেলাম ওয়ানটা সিলেক্ট হইল প্রথম থেকে যদি দেখেন এই যে আমি হচ্ছে এই যে ফ্যাক্ট এটাতে আসি এটা সিলেক্ট হয়ে আসে এই যে দেখেন এটখানে আবার মুডে আসবো এই যে এই মুড সিলেক্ট হয়ে গেল তারপরে এখানে ওয়ানে আসে ওয়ান সিলেক্ট হয়ে গেলো এই যে এখানে ওয়ান তারপরে যে টু টু সিলেক্ট হয়ে গেল তো থ্রি থ্রি এটা খুবই ইন্টারেস্টিং এটা হচ্ছে ওয়ান পেজের ওয়েবসাইটগুলোতে দেখবেন যে হোমে গেছেন তো হোমটা সিলেক্ট হয়ে গেছে অ্যাবাউটে গেছেন তো অ্যাবাউটে সিলেক্ট হয়ে গেছে তো এই এগুলা কিন্তু আপনি বুড স্টাফ দিয়ে করতে পারবেন এবং এটা অনেক কুল এটার নাম হচ্ছে স্পাই স্ক্রল এই যে দেখেন এইটা হয়তো বা আপনি এগুলা অনেক ওয়েবসাইটে দেখে থাকছেন যে এরকম স্কিলে এগুলো ব্যবহার করা হয় বা এটা এত পার্সেন্ট এটা এত পার্সেন্ট এভাবে গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনের জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয় ওয়েবসাইটগুলোতে তো এটার নাম হচ্ছে প্রগ্রেস তো এটা কিন্তু আপনারা বুড স্টাফ দিয়ে করতে পারবেন বুড স্টাফে এই ফিচারটা দেওয়া আছে এটা প্রগ্রেস বা প্রগ্রেস বার আপনি যাই বলেন তো প্রগ্রেস দিয়ে কিন্তু আপনারা এরকম জিনিসগুলো কিন্তু করা যায় বুড স্টাফ দিয়ে ওকে এই যে এটা দেখেন এটাকে বলা হচ্ছে পপ ওভার মানে হচ্ছে ব্যাপারটা কি দেখেন এই যে আমি এখানে ক্লিক করলাম দিয়ে এই যে এরকম একটা সুন্দর করে এরকম একটা মানে ইনস্ট্রাকশন বা পপ আপ টাইপের আসবে মানে এটা হচ্ছে বাইরে না এইখানে যেখানে ক্লিক করবেন আবার ক্লিক করলে চলে যাবে এটা টোগোল টাইপের আর কি টোগোল মানে হচ্ছে যে ডাবল ক্লিক করলে মানে একবার ক্লিক করলে ওপেন হবে আরেকবার ক্লিক করলে মানে সুইচ টাইপের মানে অন অফ একবার হচ্ছে চাপলে অন হবে একবার চাপলে অন অফ হবে তো এই যে দেখেন এইটা হচ্ছে এটাকে বলে হচ্ছে পপ ওভার তো এটা আপনি বুড স্টাফ দিয়ে করতে পারবেন এটা হচ্ছে আপনার যদি কোনো বাটনে এরকম ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার দরকার হয় বা এটা কিন্তু অনেক কাজের জিনিস তো এই টাইপের জিনিসগুলো বুড স্টাফ দিয়ে করতে পারবেন আপনি তারপরে এটা দেখেন এই যে আমি হচ্ছে হোবার করতেছি তারপরে এই যে দেখেন একটা আপনার ইনফরমেশন একটা লেখা কিন্তু শো করতেছে এটাকে বলা হচ্ছে টুল টিপ তো এটা কিন্তু বুড স্টাফ দিয়ে করতে পারবেন বুড স্টাফে এরকম টুল টিপের সাপোর্ট আছে তো খুব সহজেই এটা আমরা বুড স্টাফ দিয়ে করতে পারবো তারপরে এই যে দেখেন এটাকে বলা হচ্ছে পেজিনেশন মানে হচ্ছে কোনো ব্লগ পোস্ট নিচে মানে পাঁচটা পোস্ট আসছে তারপরে হচ্ছে কোনো প্রোডাক্ট ওয়েবসাইটের নিচে পাঁচটা প্রোডাক্ট আসে আপনি হচ্ছে আরও নেক্সট প্রোডাক্টগুলো দেখার জন্য যে পেজিনেশনগুলোতে ক্লিক করেন মানে এখানে টুতে ক্লিক করলে হচ্ছে
তারপরে এটা দেখেন অনেক কুল একটা ফিচার এটা কিন্তু বুটিস্টা ফোরে ছিল না এটা স্পেশালি বুটিস্টা ফাইভেই অ্যাড করা হয়েছে এটার নাম দেওয়া হয়েছে যে টোস্ট অনেক সুন্দর একটা নাম তাই না তো দেখেন এই যে আমরা ওয়েবসাইটে কোনো দেখেন যে ওয়েবসাইটে ব্রাউজ করার সময় কোনো একটা ইনফরমেশন কোনো একটা হচ্ছে নোটিফিকেশন টাইপের আসে যেমন হচ্ছে জিমেল কোনো জিমেল আসলে একটা নোটিফিকেশন আসে তো এই টাইপের জিনিস কিন্তু আপনি বুট স্টাফ দিয়ে খুব সহজে করতে পারবেন তো এটার নাম হচ্ছে টোস্ট এবং এটা আমরা খুব সহজেই বুট স্টাফ দিয়ে আমাদের প্রজেক্টে আমরা বানাতে পারবো তারপরে এই যে দেখেন এইখানে ক্লিক করলে হচ্ছে এই যে আবার ক্লিক করলাম আবার হচ্ছে চলে গেল ক্লিক করলাম চলে গেল তারপরে এই যে একটা ওপেন ওপেন হইল তো এটাকে বলা হচ্ছে ড্রপ ডাউন বুট স্টাফের ড্রপ ডাউন বাটন তো এরকম এই টাইপের ড্রপ ডাউন জিনিসগুলো কিন্তু আমরা খুব সহজে এই টাইপের ড্রপ ডাউন অ্যাকশন বাটন আমরা কিন্তু খুব সহজে বুট স্টাফ দিয়ে করতে পারবো তারপরে এটা দেখেন এই যে এটাকে বলে হচ্ছে ব্রেড কাম মানে হচ্ছে এটা কোন পেজে আসেন কোথায় গেছেন এটা কিন্তু ওই যে পেজের টাইটেলের নিচে শো করে এই যে দেখেন আমি হচ্ছে লাইব্রেরি তারপরে ডাটা তারপর লাইব্রেরি পেজে এভাবে ওরা কিন্তু ওইভাবে দেখায় দেয় কোন পেজে আপনি এই মুহূর্তে আসেন তো এটাকে বলে হচ্ছে ব্রেড কাম তো এরকম আপনি সুন্দর ব্রেড কাম কিন্তু জাস্ট এইচ টি এম এল দিয়েই বুট স্টাফ দিয়ে সুন্দর করে করতে পারবেন এই যে আমরা এতক্ষণ ধরে যা দেখলাম সব কিছু কিন্তু বুট স্টাফ দিয়ে অনেক কুলভাবে একবারে সিম্পল ওয়েতে কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি আর আমি যা এতক্ষণ ধরে দেখলাম যে এগুলো এগুলো বুট স্টাফ দিয়ে করা যায় এগুলো সব থেকে ছিল বাঘা বাঘা মানে মেজর মেজর জিনিসগুলো শুধু আমরা দেখালাম এরকম আরও ছোটোখাটো অনেক জিনিস কিন্তু বুট স্টাফ দিয়ে আমরা করতে পারবো এবং খুব সহজে করতে পারবো আমাদের প্রজেক্টে জাস্ট বুট স্টাফ অ্যাড করে এই এই হচ্ছে যদি আমরা এইচ টি ইউজ করি উইদাউট সি আমাদের কিন্তু এই টাইপের জিনিসগুলো আমরা কিন্তু অ্যাড করতে পারবো এবং আমি হচ্ছে প্রতিটা স্টেপে এই সব জিনিসগুলো কিন্তু দেখাবো আপনি কিভাবে আপনার প্রজেক্টে ইউজ করবেন এবং কিভাবে কাস্টমাইজ করবেন সব কিছু কিন্তু আমি পার্ট বাই পার্ট একবারে ডিটেলসে দেখাবো এখন চলেন যে আমরা আমাদের ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে বুট স্টাফের ইনভায়রনমেন্টটা সেট আপ করি ইনভায়রনমেন্ট বলতে হচ্ছে কিছু এক্সটেনশন আমরা ইনস্টল যদি করি তাহলে আমরা খুব সহজে একবারে ইজিভাবে মানে খুব হ্যান্ডিভাবে আমাদেরকে সাপোর্ট করবে মানে হচ্ছে কোনো কিছু লেখবেন ক্লাসের নামটা চলে আসবে এই টাইপের অনেক সাপোর্ট হবে এইটা আমরা এখন সেট আপ করবো সেট আপ করলে আপনি অনেক ফাস্টার দ্রুত কোড লিখতে পারবেন চলে আমরা দেখি একবারে লাইফ এক্সাম্পল কিভাবে আমরা এগুলো করব। ওয়েল আমরা এখন ভিজুয়াল স্টুডিও করে তো আমাদের ফার্স্ট স্টেপে যেটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে দুইটা এক্সটেনশন আমাদের ইনস্টল করা লাগবে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে তো এক্সটেনশন দুইটার নাম হচ্ছে একটার নাম হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স ফর সিএসএস ক্লাস নাইম ইন এস টি এম এল আরেকটার নাম হচ্ছে এস টি এম এল লেস ক্লাস কমপ্লিকেশন তো এই দুটো এক্সটেনশন আমাদের প্রচুরভাবে হেল্প করবে বুট স্টাফে কোড করার জন্য এবং বুট স্টাফের প্র্যাকটিস করার জন্য তো আমরা তো জানি যে কীভাবে এক্সটেনশন ইনস্টল করা লাগে এই যে দেখেন এই যে আইকনটা আছে আইকনে ক্লিক করব দেন হচ্ছে আমরা জাস্ট সার্চ করব এক্সটেনশনটার নামটা দিয়ে তো আমি যদি এখানে হচ্ছে সিএসএস ক্লাস এরকম করে যদি সার্চ দেই এই যে প্রথমে যে ইন্টেলিজেন্স ফর সিএসএস ক্লাস নেম ইন এস টি এম এল এটা এখানে পাবো দেন হচ্ছে ইনস্টল বাটনে ক্লিক করব এই যে দেখেন আনইনস্টল হয়ে গেলে বুঝবেন যে ইনস্টল হয়ে গেছে দেন হচ্ছে আমাকে সেকেন্ড যেটা মানে এই এটা ইনস্টল করা লাগবে সেটা হচ্ছে যে আমি জাস্ট এখানে এরকম করে সার্চ দেবো যে এস টি এম এল লেস এরকম করে সার্চ দেব দেওয়ার পরে এই যে দেখেন এটা এখানে ক্লিক করব ইনস্টল বাটনে প্রেস করব দেখেন যে যখন ইনস্টলটা আনইনস্টল হয়ে যাবে তখন ভাববেন যে ইনস্টল প্রসেসটা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তো দেখেন আমরা কিন্তু এই দুটো এক্সটেনশন ইনস্টল করে ফেললাম সেকেন্ড যেটা স্টেপ হচ্ছে সেকেন্ড স্টেপটা আমাদেরকে বুট স্টাফ ফাইলটা ডাউনলোড করা লাগবে ওকে তো এই ক্ষেত্রে আপনারা যেহেতু এখন প্র্যাকটিস করবেন এবং আমাদের দরকার হচ্ছে ক্লাস নামগুলো সাজেস্ট করবে ওকে তো এই প্রসেসটা আমরা করব সেহেতু আপনাকে যেটা করা লাগবে সিডিএন ইউজ করলে এখানে কিন্তু সিডিএন ইউজ করবেন না এখানে হচ্ছে লোকালি করার চেষ্টা করবেন ওকে ইনি প্রথম পর্যায়ে লোকালি করবেন মানে হচ্ছে ফাইলটা ডাউনলোড করে নিয়ে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন তো আমরা এখন সেই প্রসেসটাই করব এটার জন্য যেটা করা লাগবে যে আমরা যাব বুট স্টাফ ডাউনলোড করব তবে আমরা তো বলে দিছি যে আমরা বুট স্টাফ সরাসরি ফাইভ ভার্সন লেটেস্ট ভার্সনটা নিয়ে কাজ করব সে তো আমাদেরকে বুট স্টাফ ফাইভ ভার্সনটা এখন ডাউনলোড করা লাগবে তো সেই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে চলেন আমরা দেখি তো প্রথমে আমি হচ্ছে গুগলে চলে গেলাম যাই হচ্ছে বুট স্টাফের নর্মাল ওয়েবসাইটে যাব ওকে তো আপনারা জাস্ট বুট স্টাফের ওয়েবসাইটে যাবেন যেহেতু বুট স্টাফ ফাইভ ভার্সনটা এখনও অফিসিয়ালভাবে রিলিজ হয় নাই বেটা ভার্সনটা আসছে সেহেতু দেখেন এখানে কিন্তু কোথাও বুট স্টাফ ফাইভটা আপনারা পাবেন না তো এখন যেটা
ট্যাব প্রেস ইন্টার প্রেস করবেন দেখেন এই যে লিংকটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এই যে আইকনটা যদি এরকম দেখেন তাহলে ভাববেন যে পারফেক্ট লিংকে আপনি চলে আসছেন তো আপনারা সরাসরি এই লিংকে যাইতে পারেন বা আমি এই লিংকটা হচ্ছে ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো আপনারা সেখান থেকে পেয়ে যেতে পারবেন তো এখন যেটা করা লাগবে যে আমাদের ফাইভ পয়েন্ট জিরো জিরো আলফা ওয়ান ওকে এই ভার্সনটা ডাউনলোড করা লাগবে তো আমরা এখানে যে ডাউনলোড বাটনে প্রেস করলাম এই যে আপনারা এই যে কম্পাইল সি এস এস জে এস এই ফাইলটা ডাউনলোড করবেন তো এই যে আমি ডাউনলোড বাটনে প্রেস করলাম ডাউনলোড করার পরে আমরা যেটা করবো আমরা কিন্তু এই প্রসেসটা প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো দেখছি যে কীভাবে কী করতে হয় তো এই যে আমরা হচ্ছে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই যে এই দুটো ফাইলকে আমাদের প্রজেক্টে নিয়ে আসবো এবং হচ্ছে যেগুলো আননেসেসারি যেগুলো আমাদের দরকার নাই সেগুলো আমরা রিমুভ করে দেব যেমন হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ম্যান যে আমরা এই যে দেখেন বুটিস্টাফ ডট সি এস এস আপনারা কিন্তু ওই যে ম্যান বুটিস্টাফ ডট ম্যান ডট সি এস এস এটা নেবেন না ইনিশিয়াল পর্যায়ে বুটিস্টাফ ডট সি এস এস ফাইলটা নেবেন মানে অরিজিনাল বুটিস্টাফটা নেবেন ওকে দেন হচ্ছে জে এস এর ক্ষেত্রেও আমরা সেটা যেটা করব সেটা হচ্ছে মিনিফাই ভার্সনটাই নেব যেহেতু আমরা জে এসটা কোনোভাবে এডিট করতেছি না তাই না তো এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে একটা স্টাইল ডট সি এস এস তৈরি করবো আর একটা ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল ক্রিয়েট করবো সেটা হচ্ছে যে ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল আর একটা হচ্ছে স্টাইল ডট সি এস এস মানে হচ্ছে এগুলো আসলে প্রতিটা ক্লাসে আমাদের নিতে হয় তাই না আসলে এগুলাই কিন্তু চলেন আমরা এখন আমাদের প্রজেক্টে চলে যাই এই যে দেখেন আমাদের প্রজেক্টে আমরা চলে আসি তো এখন আমি হচ্ছে জাস্ট ফাইলগুলোকে লিঙ্ক করাই দিই ওকে দেন হচ্ছে এই যে লিঙ্ক ডট সি এস এস আমরা এটাকে ডুপ্লিকেট করে আমি হচ্ছে বুট স্টাফের ফাইলটাকে কল করাই দিই সি এস এস বুট স্টাফ আর এইখানে হচ্ছে স্ক্রিপ্ট হ্যাঁ সি আর আই পি টি স্ক্রিপ্ট তারপরে আমি এখানে করব যে এস আর সি এস আর সি দিয়ে আমি হচ্ছে জে এস দিয়ে এটা ওকে তো আপনারা কিন্তু বুটি স্টাফের জে এসটাও কল করাবেন সে যদি আপনারা ওই যে ট্যাব এগুলো নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে কিন্তু জে এস ফাইলটা লাগবে তাছাড়া কিন্তু ওগুলো কাজ করবে না ওকে তো আমরা কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়ালভাবে এখন চলেন আপনার দেখি যে এটা রান করে দেখি যে বুটি স্টাফটা আসলে কি পারফেক্টভাবে কাজ করতেছে কি না তো আমি মানে লিঙ্কটা হইল কি না তো যেটা করবেন কন্ট্রোল ইউ প্রেস করবেন দিয়ে এখানে ক্লিক করবেন ইটস অসম কাজ করতেছে এটা হচ্ছে অসম কাজ করতেছে তো দেখেন এখন আসেন যে হচ্ছে আমাদের যেগুলো ইনস্টল করলাম সেগুলো কীভাবে আমাদের হেল্প করে এই জিনিসটাই হচ্ছে এখন আমরা দেখব ওকে তো এখন চলেন আমি বুড়ি স্টাফের কোনো ক্লাস লিখতে যাই তো চলেন আমি যদি এই যে কন্টেইনার এই যে দেখছেন যে আপনাকে কিন্তু এখন ক্লাসগুলো সাজেস্ট করতেছে আমি দেখেন ডট ডট রো এই যে আপনি যে কিছু লেখেন যে কল এম ডি এল জি তারপরে হচ্ছে টেক্সট আপনারা যদি লেখেন যে লাইট তারপরে হচ্ছে এই যে টেক সেন্টার ডেঞ্জার হিডেন ইনফো লেফট রাইট এই যে সব ক্লাসগুলো কিন্তু সাজেস্ট করতেছে তো আমি বলি যে এইটা কেন হচ্ছে এটা হচ্ছে এই যে এই প্লাগ ইনটার কারণে হচ্ছে যে এইচ টি এম এল লেস সি এস এস কমপ্লিকেশন এই কারণ এই প্লাগ ইনটার জন্য এই কাজটা আমাদের হচ্ছে এটা অনেক হেল্পফুল না ওকে তো এখন আমরা যেটা আমাদের হচ্ছে আরেকটা জিনিস হবে চলেন আমি হচ্ছে এরকম নিলাম যে হচ্ছে টেস্ট একটা ডিভ তৈরি করলাম ওকে তারপরে এখন দেখেন আমি এখানে একটা রো তৈরি করব ঠিক আছে না তো আমি হচ্ছে এই যে ডিভ নিলাম নেওয়ার পরে এই যে ক্লাস নিলাম এই যে দেখেন আর রো এই যে কিন্তু আমার হচ্ছে ক্লাসটা আর সাজেস্ট করতেছে না বা হচ্ছে আমি এখানে কল এম ডি সিক্স এরকম লিখতেছি ক্লাসের নামটা সাজেস্ট হচ্ছে না তো এই কাজটা করবে হচ্ছে এই যে ইন্টেলিজেন্স ফর সি এস এস ক্লাস নেম ইন এস টি এম এল এই প্লাগ ইনটা হচ্ছে এভাবে আমাকে সাজেস্ট করবে আমি ক্লাস লেখার পরে আমি যদি কোনো কিছু লেখি তো এখানে এভাবে সাজেস্ট করবে তো এটা প্রথম পর্যায়ে আসবে না তো এটা এটার জন্য আপনাকে যেটা করা লাগবে এই যে দেখেন সবার নিচে সবার নিচে দেখবেন এই যে একটা ফ্লাশ আইকন আছে ঠিক আছে না এই আইকনটাতে ফ্রেশ করে এই যে আমাদের বুটিস্টপ ফাইলটা যেটা লিঙ্ক করা আছে এর ক্লাসগুলো সব ডাউনলোড করতে হবে তো যেটা করবেন আপনার প্রজেক্ট এভাবে রেডি করার জন্য এবং হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স সি এস এস ইন ফর সি এস এস ক্লাস নেম এই প্লাগ ইনটা কাজ করার জন্য এই যে এটা এটা কিন্তু একবারই করতে হবে প্রজেক্টটা নেয় আমি এখানে কমপ্লিট করলাম সব লিঙ্কিং করার পরে হচ্ছে আমি এই যে এখানে একবার প্রেস করব প্রেস করে এই যে দেখেন এ কিন্তু সব ডাউনলোড করে নিচ্ছে দেখেন পার্সেন্টেজটা এ কিন্তু ডাউনলোড করে কমপ্লিট হয়ে গেল এখন চলেন খেলাটা দেখেন এখন হচ্ছে মজাটা আমরা এখানে উপভোগ করব তো আমি যদি এখানে লিখি যে কন্টেইনার তারপরে হচ্ছে রো সরি আমি একবার ক্লাসগুলো লিখে দিচ্ছি চলেন এইভাবে ডিভ নেই দেন যেটা করবো এখানে একটা ক্লাস নেই ওকে 
এখন দেখেন যে এরকম করে যদি না আসে ফার্স্ট টাইম যে কোনো কিছু লিখতেছে না এই যে কল আসতেছে না তো যেটা করবেন সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস হচ্ছে এই যে স্পেস বাটনটা আছে না এখানে প্রেস করবেন দেখেন ক্লাসের নাম কিন্তু দেওয়ার সাথে সাথে চলে আসছে এই যে দেখেন কন্ট্রোল স্পেস প্রেস করবেন এখানে আমি যদি এখন লিখি যে টেক সেন্টার কি লিখবো বুটি স্টাফের যত ক্লাস ছিল সব কিছু কিন্তু চলে আসছে তো আমি এখন এই যে এখন লিখি যে কল এম ডি সিক্স কল এটা কল এম ডি সিক্স বা এখানে আমি হচ্ছে এরকম লিখবো যে হচ্ছে কি লেখা যায় যে বিজি মানে এই যে দিলাম দিলাম বিজি বিজি হোয়াইট যা ক্লাস আছে সব কিছু চলে আসবে তবে এটা কিন্তু আমাদের অনেক হেল্পফুল অনেক হেল্পফুল হবে এই জিনিসটা ওকে তো আপনারা তো দেখলেন এই প্রসেসটা করে নিলে আপনাদের প্রজেক্টে কিন্তু এটা কাজ করবে তবে আরেকটা সমস্যা আছে আরেকটা জিনিস আমাদের করা লাগবে তো চলান এইখানে হচ্ছে আমি জাস্ট কন্টেইনার এই যে দেখেন আমি কিন্তু আসছে পুরোটা লিখি না এখন যেটা করব এই যে এইখানে দিলাম দেওয়ার পরে আমি হচ্ছে ট্যাব দিব কিন্তু এই যে দেখেন ট্যাব দিলে কিন্তু এটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার কথা ছিল এটা কিন্তু হবে না ওকে তো এই জিনিসটা আমাকে সেটিং থেকে ঠিক করে নিতে হবে যেমন হচ্ছে আমি আরেকবার দেখাই আমি যদি হচ্ছে এরকম কন্টেইনার আমি এখানে সাজেস্ট করতেছে না তারপরে এখন এইখানে দিলাম ইন্টার দেওয়ার পরে এই যে হচ্ছে না কিন্তু কমপ্লিট হচ্ছে না তো যেটা করব সেটিংসে যাব সেটিংসে যাওয়ার পরে এই যে এখানে এই যে এই বাটনটাতে ক্লিক করব তারপরে সেটিংসে যাব যাওয়ার পরে হচ্ছে ইমিট লেখে সার্চ করব ওকে তো আমরা যে যেটা শর্টকাট কোডটা কাজ করে না ওই এক্সটেনশনটার নাম হচ্ছে ইমিট তো এইখানে যাব ইমিটে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে এখানে খুঁজে বের করবেন যে ট্যাব নামে কোথায় আছে এই যে দেখেন ট্রিগার এক্সপ্রেশন অন ট্যাব এইটা আমাদেরকে ঠিক চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে এই জিনিসটাতে দেখছেন যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এখান থেকে সেটিংয়ে যাবেন সেটিংয়ে যাওয়ার পরে ইমিট লেখে সার্চ করবেন সার্চ করার পরে এই যে ট্রিগার এক্সপ্রেশন অন ট্যাব এখানে এই এখানে টিক চিহ্ন দিবেন ওকে দেন হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট এখন যাই আমি এই যে এই যে দিলাম এখন একটু কমপ্লিট হয়ে গেল চলেন এই যে দেখেন যে হচ্ছে কন্টেইনার এই যে আমি দিলাম এই যে এখন ট্যাব দেবো ওই যে কমপ্লিট হয়ে গেল অনেক কুল না তো এইভাবে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন তো আমি কিন্তু দেখে দিলাম যে কিভাবে আমাদের কিভাবে হেল্পফুল হয় কত হেল্পফুল হয় তবে আরেকটা জিনিস আমি দেখা দিচ্ছি চলেন বুটি স্টাফ হচ্ছে যেগুলো আমি দেখালাম এগুলা কিন্তু কমপ্লিট করতে পারলে হয়ে যাচ্ছে আর হচ্ছে আমরা তো পঁচিশ নম্বর ক্লাসে বুটি স্টাফের রো আর কলাম এগুলা কন্টেনার কিভাবে কাজ করে এগুলা তো আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে দেখছি এবং হচ্ছে বুটি স্টাফের গ্রিডগুলো কিভাবে কাজ করে এটা তো আমরা পঁচিশ নম্বর ক্লাসে দেখছি ওকে তো এখন যেটা করবেন আপনারা হচ্ছে বাসায় প্র্যাকটিস করবেন আর হচ্ছে আমি এখন প্রতিদিন প্রতিদিনে হচ্ছে যে ধরেন যে একটা পার্ট ওয়ানে করব টাইফোগ্রাফি তারপরে করলাম হচ্ছে আপনার গ্রিড এভাবে পার্ট পার্ট করে করে হচ্ছে ত্রি আপনার তিন চারটা ক্লাসের মধ্যে বুটি স্টাফটা কভার করার চেষ্টা করব যেহেতু এই ক্লাসটা অলরেডি পনেরো বিশ মিনিট হয়ে গেছে সেহেতু এই ক্লাসটা হচ্ছে এখান থেকে শেষ করব তবে আপনাদের জন্য যেটা টিপস সেটা হচ্ছে আপনারা এই যে এরকম যাবেন যাওয়ার পরে গুগলে লিখবেন যে বুটি স্টাফ চিট শিট লিখবেন ওকে আমি বলে দিই কীভাবে কী করবেন বুটি স্টাফ চিট শিট লিখবেন লেখে ইন্টারপ্রেস করবেন এখানে হচ্ছে তিন থেকে দুটা ওয়েবসাইট আমার একদম ফেভারেট বুটি স্টাফ প্র্যাকটিস করার জন্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওকে তো চলেন এই যে এটা একটা ওয়েবসাইট আর একটা হচ্ছে কোনটা একটু দেখে আসি এই যে দিস ইজ দ্য গ্রেট ওয়ান ওকে এই যে দেখেন এই দুটো হচ্ছে ওয়ার্ড বুটি স্টাফ প্র্যাকটিসের জন্য বেস্ট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়েবসাইট যেটা আপনি করবেন যে এরকম আপনার হচ্ছে সব কিছু কমপ্লিট আপনি এখন এই যে ফাইল লিঙ্ক করেছেন বুটি স্টাফ লিঙ্ক করেছেন আর বুটি স্টাফে জে এস ইউজ করেছেন জাস্ট পারফেক্ট তো এখন যেটা করবেন জাস্ট হচ্ছে এরকম করবেন যে কন্টেইনার এখন তো আপনাকে ক্লাসের নামও আর মুখস্থ করতে হচ্ছে না তাই না কন্টেইনার দেওয়ার পরে ট্যাব দিলাম দিয়ে হচ্ছে রো করলাম রো করে এখানে হচ্ছে কল এক্স এক্স এল এটা কিন্তু বুটি স্টাফের লেটেস্ট মানে হচ্ছে বের করছে তো এই যে দেখেন এখানে হচ্ছে দেখেন আপনাদের কি দেখতে চান এখন ধরেন এই যে আমরা যেটা দেখলাম টুল টিপ টুল টিপে ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করেন এই যে দেখেন টুল টিপ ঠিক আছে না তো এই যে দেখেন এই কোডটা কপি করে আপনারা যদি পেস্ট করে দেন তাহলে কিন্তু কাজ হয়ে যাবে তারপরে দেখেন অ্যালার্ট অ্যালার্টে যান এই যে এই যে দেখেন এটা এখানে যান এই যে তারপরে বাটনসে যান এই যে দেখেন ঠিক আছে না জাস্ট এই কোডটা কপি করে দিলে এই বাটনটা হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে যে যান হচ্ছে কোথায় এই যে কোলাপসে যান এই যে দেখেন এই যে এই কোডটা কপি করে এইখানে জাস্ট পেস্ট করে দেন ওকে দেন হচ্ছে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টে যাব এই যে কাজ হয়ে গেছে কিন্তু অনেক কুল না এই জিনিসগুলো অ্যান্ড সব কিছু কিন্তু আমাদের আমরা কিন্তু এখানে দেখেন আপনি বুটি স্টাফের যতগুলো হচ্ছে কম্পোনেন্ট
তো যেটা আপনাকে করা লাগবে সেটা হচ্ছে জাস্ট এই এই কোডটা কপি করেন এই যে কপি বাটনে ক্লিক করে এটা কপি করেন কপি করার পরে এই যে দেখেন আপনি যে কোনো জায়গায় এইখানেই ধরেন যে পেস্ট করে দেন কন্টেনার লেখার দরকার নাই পেস্ট করে দেন দিয়ে হচ্ছে একবার রিলোড দেন এই যে দেখেন পাই গেছে অনেক কুল না তো এখন যেটা করবেন এভাবে পাই তো গেল এখন কি করা লাগবে এখন হচ্ছে দেখেন এই যে আপনি ক্লাসের নামগুলো দেখেন কিভাবে কি হচ্ছে এই যে দেখেন কিভাবে কোনটা রিপিট হচ্ছে বারবার এভাবে প্র্যাকটিস করেন এভাবে বডি স্টাফগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে তো আপনাদের জন্য এটা টিপস ছিল আপনারা এভাবে প্র্যাকটিসটা চালাই যান আর আমি হচ্ছে নেক্সট ক্লাসগুলোতে পার্ট বাই পার্ট হচ্ছে সব কিছু আস্তে আস্তে করে আপনাদেরকে বডি স্টাফের একবারে সিঙ্গেল এভরি সিঙ্গেল ডিটেলস দেখাই দেব তো এই ক্লাসের জন্য আপনাদের যেটা হোমওয়ার্ক থাকবে হোমওয়ার্ক কিন্তু অবশ্যই করা লাগবে আর পুরি স্টাফ কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পুরি পুরি স্টাফটা শিখতে পারলে আপনি যে কোনো ওয়েবসাইট করতে পারবেন এবং আমাদের সব ফিউচার প্রজেক্টে কিন্তু আমরা পুরি স্টাফ দিয়ে করব কারণ হচ্ছে এত হেল্প হচ্ছে আপনার তো আপনাকে ওয়ান বাই ওয়ান হ্যান্ড টু কোড করে করে তো আর বারবার করার দরকার নাই তাই না তো দেখেন আপনাদের যেটা করা লাগবে যেটা আপনাদের হোমওয়ার্ক তো এই যে যাবেন সবগুলো সবগুলো এই যে যাবেন ধরেন এই যে আপনি এটাতে ক্লিক করলেন ঠিক আছে না অ্যালার্ট অ্যালার্টটা কেমন এই যে এরকম তো এটা কপি করবেন কপি করে আপনার হচ্ছে প্রজেক্টে নেবেন প্রজেক্টে নিয়ে হচ্ছে কাস্টমাইজ করবেন কালার চেঞ্জ করবেন এ করবেন দেখবেন ক্লাসগুলো চেঞ্জ করলে কি হয় না হয় এরকম হচ্ছে আমি যতগুলো দেখাইছি যে কোলাপস তারপরে হচ্ছে ট্যাব তারপরে যেটা হচ্ছে আপনার এই যে প্রগ্রেস বার ঠিক আছে না এই যে প্রগ্রেস বারগুলো নেবেন তারপরে এনিমেটেড প্রগ্রেস বার এই যে সব কিছু এই যে স্পিনার এই যে সব কিছু কিন্তু আপনার যে যতগুলো আমি দেখাইছি এই ক্লা এই ক্লাসে যেমন হচ্ছে আপনার হচ্ছে ট্যাব স্পিনার তারপরে ব্রেড কাম সব কিলো কিন্তু এগুলাতে পাই যাবেন তো হচ্ছে কি করবেন এই যে এগুলা হচ্ছে প্রতিটা প্র্যাকটিস করে করে হচ্ছে যেটা স্ক্রিনশট আসবে স্ক্রিনশটটা আপনি হচ্ছে গ্রুপে পোস্ট করবেন আর কোড পেনে হচ্ছে কোডটা নিয়ে পেস্ট করবেন হচ্ছে এই যে সব কিছু আপনি কিন্তু একবার করে এই যে এই এই কোডগুলো একবার করে নিয়ে এভাবে কপি করে একবার করে নিয়ে আপনি হচ্ছে আপনার প্রজেক্টটা রাখবেন রাখে হচ্ছে বিভিন্ন এই যে দেখেন এভাবে রান করাই হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে আপনারা কিন্তু গ্রুপে পোস্ট করতে হবে এটা কিন্তু আপনাদের হোমওয়ার্ক ওকে সো দ্যাটস ইট ফর টুডে থ্যাংক ইউ সো মাচ